сказали, что Алексей больше снимал внутренним зрением. То есть он, он, он что-то видел, сидя перед монитором, а актеру предстояло угадать вот в замысел режиссера, для кого этот процесс был более мучительный, для актера угадывать или для режиссера, которому такие простые, казалось бы, мысли? Вы знаете, он, вот, например, его сценарий, там, герой с героиней ехали по дороге. Вот всего лишь одна строчка. И только он представлял, как долго они ехали, по какой дороге они ехали, что у них на втором плане, под какую музыку будет это смонтировано. Хотя в сценарии всего лишь одна строчка. Он действительно обладал уникальным внутренним, на мой взгляд, зрением, когда он мог до мельчайших подробностей рассказать то кино, которое находится у него в голове. И дальше... Люди, которые приходили на площадку, должны были реализовывать его э, замысел. Э, немногие режиссеры, могу вам сказать честно, до такой степени знают материал, а он дотошно знал материал, просто до миллиметра, э, до предметов, до, до всего. Вот. И, ну, поэтому у него и получились э, в общем, шедевры. Я хочу сказать, что вот этот подлинность его, он вообще очень не терпел фальши никакой ни в жизни, ни на сцене. Очень, кстати, не, не любил театр. Мы сегодня с Надей говорили, что он был на моих спектаклях и сидел, скучал с цветами. Я потом говорю, ну, я говорю, Леша, ну как? Он говорит, ну что, кривляетесь там все, чем кривляетесь. И вот это его такой достоверный подход к своему кино, потому что Леша абсолютно прав, что все его картинки у него там в голове выстраивались. И на самом деле это было, это, ну, ресницы нельзя было красить, тон, в общем, вот достоверность абсолютная. И я как-то у него спросила, ну, потому что я была молодой артистка, мне особенно Витя Сухорока все время его донимал внутренними монологами и это, сказать, судьбой героя, с чего мы начали, чем закончили. Я, я все говорю, ну вот она трамвайщица, чего она? Она не поступила в институт, куда она? Почему она в трамвае? Ну, вот, Леша, объясни мне, какая у нее судьба, что она, откуда она приехала? Питерская она, из, из Белинградской области, что он это все сидел, слушал, слушал, вот. я все это высказывала, он говорит, да какая тебе разница, ну любит она трамваи водить, нравится ей это. Понимаете, и тогда как-то и вот это вот какой-то, вот, он говорил, ну ты же знаешь, как надо, и, и сыграли. И вот этот момент доверия, ну, как бы, наверное, чувствовал все-таки своих каких-то людей. И отбирал их и, и доверял. Поэтому вот момент достоверности какой-то его собственной. Вот. И, и вещи. Неспроста же мы играли все в основном в своих вещах, и все, что, все, что было на нас одето, все, что нам было близко к телу. Вот, Как-то так. Что же делал художник по костюму? Свои вещи отбирал. Да, и это тоже. дело я все-таки не в его вещи. Друзья, есть еще у кого-то вопросы? Алексей, хотела спросить, у вас же, вот, наверное, 10 лет перед грузом 200 был еще афганский излом, где вы играли тоже русского РМБ. Вот разница в подходе к материалу. Ну, если можно как-то ее характеризовать в двух словах. И еще, вот если честно, смотреть фильм, я не смотрела его еще, но я много о нем слышала, мне его смотреть страшно. Вот э, насколько вам было тяжело играть, как вы вот с этим справлялись? Вот такой вопрос. Ну, «Афганский злом», «Груз 200», ну, точно так же, как, э, такая же разница, как Владимир Владимирович Бортко и Алексей Балабанов. В общем, ну как, разница, конечно, есть. Один, ну, как по-русски слово-то, чудак, вот. а второй художник. А, подходы, ну какие подходы? Я профессиональный артист, мне дают роль, я ее играю. В общем, собственно говоря, подход один и тот же. По поводу... Э, страшно. Страшно. Но вы знаете, телевизор показывает такое, что волосы дымом встают. И в этом смысле фильмы Леши Балабанова – это какая-то милая, милая новогодняя рождественская история. 
когда женщина с отрезанной головой ребенка ходит целый час около метро, в общем, когда взрывают в аэропорту людей, ну, согласитесь, что это, в общем, мы, мы уже до такой степени к этому привыкли, поэтому особо пугаться там не надо, ничего страшного там нет. Там истории про нас, почему мы такие, а не какие-то другие, почему мы не можем быть цивилизованы, почему у нас это не получается. Вот про это это как кино, именно поэтому оно великое. Когда смотришь фильм Алексея Балабанова, игра актеров, ну как бы незаметно, люди будто бы живут своей жизнью просто и все. И вопрос вот такой, был ли он диктатором на площадке? То есть были ли конфликты на площадке, когда актеры крайне не согласны с его режиссурой и как эти конфликты решались? Конфликты, не знаю, ну вот еще раз я, наверное, повторю, что момент доверия какой-то был артистом. Да, в разных картинах все было по-разному, в замке там хулиганство больше было, там Анвар Лебабов и Витя Сухороков придумали какие-то забавы бесконечные, Леша что-то приветствовал, что-то категорически запрещал, там, да, нервовали артисты, что-то придумки, но еще, ну, вот еще, еще раз говорю о том, что в рамки его ну, как бы собственной, собственной его фантазии, его, его ну, как бы при, приближенность к реализации того, чего он задумал, вот это его была задача. А вот, брат совсем другая немножко история. Там очень крупные планы, очень какие-то вещи. Не могу сказать, что у нас прям вот какие-то были разборы, там вот мы что-то репетировали, такого не было. Мы читали сцену, но важна была каждая буква его предложений, междометия, ничего не пропускалось, он очень, очень дорого, ему доставались все его тексты, и он очень ну, как бы был требовательным к тому, что, что, чтобы сохранялась каждая буква и слово. И не было каких-то больших разборов, таких человеческих, но про что, конечно, мы обговаривали, и, знаете, иногда режиссер может снять один дубль, и этого будет достаточно, а может снять 40 дублей. Леша был как бы приверженец одного-двух дублей, так, мне кажется. Когда будем смотреть кино, но прежде чем а, мы будем смотреть это действительно не самое веселое кино, мне хочется, чтобы Вячеслав еще раз напомнил о программе нашего фестиваля, о том, что будет завтра. И я со своей стороны еще напомню, что после сегодняшнего кинопросмотра нас ждет концерт Насти Егора в нашем атриуме. Вход абсолютно свободный. Мы будем рады вас там видеть. Приходите. Ну вот завтра, начиная с часу дня, с 13.00, Одна за другой пройдут программы короткометражных фильмов Алексея. Значит, это Настя Егор, его документальный фильм, ранний, снятый еще до учебы на высших режиссерских курсах. У меня нет друга. Эта картина тоже снятая вот в этот период, когда Алексей еще учился. Фильм Петра Шипатиника Балабанов на войне. Это очень подробная хроника съемок фильма Война о котором вот мы как-то забыли в лишний раз упомянуть, а это тоже очень достойная работа Алексея. Вот. Там фильм «Трофин» из «Альманаха. Прибытие поезда», о котором я уже говорил подробно. И здесь же будет материал фильма «Река». Это картина, которая замышлялась как экологический триллер. Я помню этот сценарий. И фильм стали снимать. Снимали его в условиях, по-моему, «Крайнего севера». Там была якутская актриса, и когда большая часть фильма была снята, в аварии эта актриса погибла. И, э, Надя, я правильно рассказываю? Это вот это я нету, вот, я уже даже бояться. Но, в общем, в любом случае, ведь сколько, Надя, было снято? Две трети фильма, наверное, да, Арика? Смонтировали 50 минут, во всяком случае. Смонтировали, потому что закадровый текст уже написал. И рассказал все, что должно было быть в фильме до в середине и после сам. 
как, как вы понимаете, это не фильм, это фильматичный материал. И его могут смотреть только киноведы в архивах, либо очень большие любители кино. Поэтому то, что мы сюда привезли э, фрагмент фильма «Река», смонтированный Балабановым, незавершенный фильм, с его комментарием, я считаю, это очень большая удача. Также э, в, в 17 часов э, Светлана представляет картину «Замок», второй фильм биографии э, Алексея где не просто экранизирован роман Кавки, а этот роман как бы завершен, потому что действительно не был завершен, как э, считается. И э, завершаем мы наш завтрашний марафон картины «Я тоже хочу». Это последняя картина Алексея, снятая им за год, даже меньше, наверное, да, до его ухода. Вот там Надя тоже как в большинстве картин работала. Приходите, будем очень ждать. Приводите друзей. И сейчас кино. Я надеюсь, мы вас увидим завтра. Всего доброго.